குரு சரணம் எனது இளைஞர்கள் பிள்ளைங்க எல்லாரும் இந்த உலக மக்கள் எல்லா துறையில் இருக்கவங்களுக்கும் ஆண்டவன் நல்ல ஐசையும் நல்ல மனசையும் கொடுக்கணும் வேண்டிக்கிட்டு இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போகிறேன் எனக்கு நிறையா ஃபோன் கால்ஸ் வந்துச்சு அம்மா இந்த நாலாம் தேதி எல்லோரும் பயன்படுத்துகிறாங்களே அன்றைக்கி வந்து எல்லாமும் நாலாக வர்ற மாதிரி இருக்குது அது ஏதாவது சொல்லுங்கம்மா அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்காக இதை இப்போ சொல்கிறேன் கண்ணுங்களா நாலு நாலு இருபது இருபது இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்போ கூட்டிங்கன்னா நாலு நாலு நாலுன்னு வந்துருச்சு ஓகே சரி அது மட்டும் இல்லை பங்குனி மாதம் வருது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வருது தமிழுக்கு அதுவும் நாலு ஓகே அன்றைக்கி வர ராகு காலத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒம்பது டு பத்தரை அதுவும் நாலு வந்துடும் ராகு காலம் புரிஞ்சிச்சா அதுக்கப்புறம் நித்திய பிரதோஷம்னு வரும் இல்லையா அது நாலரை ஆறு இல்லையா நித்திய பிரதோஷம் ஒன்று வரும் அது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயம் வந்துருச்சு எல்லாருக்கும் அப்போ இந்த நாலின் மகிமைகளை பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லணுங்கிறக்காக எடுக்கிறேன் கண்ணா இதை எப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நம்பர் நாள் ஏன்னா அது நிறைய விஷயம் அடங்கியிருக்கு நாங்கள் பார்க்குறது வந்து நியூமராலஜி கிடையாது நாங்கள் செய்கிறதே மக்களுடைய பேரையே நாங்கள் இது பண்ணுறோன்னா எனர்ஜினஸில் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து ரிதம் அந்த ரிதமாக பார்த்து பண்ணுவோம் அதில் நாலு நம்பர் எடுப்பாங்க அது வேறு மாதிரி போகணும் நான் ஏற்கனவே உங்களாம் சொல்லிக்க நாலும் ஏழும் சேர்ந்த நபர்கள்லாம் வாடுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நான் நிறையா கே ஆயிரக்கணக்காக பார்த்துருக்காளு என்ன அந்த மாதிரி இப்போ அதுக்கு என்ன செய்யலாம் உடனே அப்படியே வாழ்க்கையை விட்டுறாங்கன்னா இல்லை அது கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அது நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அங்கே கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க எனர்ஜி நர்ஸில் ஏன்னா அது ரிதமாக தான் மாற்றணும் நாலு ஏழுக்கு மட்டும் அது பிரச்சனை இப்போ இங்கே பார்ப்போம் இப்போ நாலின் வகிமைகள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாலு ராகு ராகுங்கிறது என்னென்னா யோகம் யோகங்கிறது நாலுன்னா யோகம் ஏன்னா அது ராகு ராகுனாலே யோகம்னு அர்த்தம் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அந்த ராகு வந்து எத்தனை வருஷம் இருக்கும் பதினெட்டு வருஷம் ஒருத்தனுக்கு ஒரு திசை நடந்துச்சுன்னா ராகு திசை வந்தால் பதினெட்டு வருஷத்துக்கு நடக்கும் அப்போ பதினெட்டு வருஷத்தை கூட்டிங்கன்னா ஒம்பதாயிரம் தான் இல்லையா ஒம்பதாம் நம்பர் வரும் இல்லையா அது வந்து பதினெட்டு வந்து சித்தர்களை குறிக்கும் ஒம்பது இந்த உலக நம்பர் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அது ஸோ எல்லாமே அந்த ஒம்பதோட கணக்கிப்பானது தான் இந்த நாலாம் நம்பரு என்ன அடுத்து என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சப்த நாடிகள் நமக்கு வந்து எத்தனை இருக்கும் ஏழு இருக்கும் புரிஞ்சிச்சா ஏழு இந்த ஏழுமே வந்து எனது நம்ம பாடியோட சம்மந்தப்பட்டது இதில் வந்து நாலு வே ராகு வேலை செய்யும் புரிஞ்சிச்சா ராகு வந்து வேலை செய்யும் அது ஒன்று இப்போ ரா யோகங்கிறது பார்த்துட்டோம் சேமங்கிறது வேறு யோகங்கிறது வேறு சேமம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம சம்பாதிச்சதை காப்பாற்றி வச்சுக்கிறது தான் சேமமாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் யோகங்கிறது உங்களை நீங்கள் தேடி தேடி அலைஞ்சு எல்லாம் கிடைக்குது இல்லையா அது யோகம் அதான் சொல்லுவாங்க யோக சேமம்னா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல ஸோ யோகம் வேற சேமம் வேற புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அப்போ இந்த சேமத்துக்கு என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வர்ற இல்லை நமக்கு சேமம் இருக்குன்னா வர்ற சனிக்கிழமை அன்னைக்கு என்ன வருது இந்த நாலாம் நம்பர் ஆட்சிக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ராகு வர்றாரு அப்படி வந்தால்னா என்ன ஆகுது சனி வந்து குளிர்ச்சியானவங்க வாய்க்கு ஓகே சூரியன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா குரு வீடான மீனத்தில் வந்துடுறாரு குரு வீடான மீனத்தில் வந்துடுறாரு அப்போ என்ன வியாதி இருந்தாலும் அதோடைய வீரியம் குறையும் இதுதான் நாலாம் தேதி நடக்க போகுது இல்லைக்கு அன்றைக்கு வந்து என்ன பண்ணும் அந்த தாக்கம் குறைஞ்சே தீரும் இல்லை ஏன்னா நமக்கு நிறைய நாள் நல்லது தான் நடக்கும் நான் பொதுவாக சொல்லுவேன் எந்த ஒரு நீங்கள் யாருமா எடுத்துக்கோங்க இது நான் என்னுடைய அனுபவம் எந்த ஒரு ஒருத்தர் டேட் ஆஃப் பர்த்தில் அவர் நாலாம் தேதி பிறந்திருந்தாலும் சரி நாலாம் மாதம் பிறந்திருந்தாலும் சரி புரிஞ்சிச்சா இல்லை ஈரை கூட்டி நாள் வந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் கூட்டி நாள் வந்தாலும் சரி அவன் பணக்காரனாக இருப்பான் அவனுக்கு வந்து பிச்சை எடுத்தால் கூட அவன்கிட்ட வந்து தாராளமாக பணம் போடணுங்கம்மா இது எழுதி வச்சுக்கோங்க அம்மா சொன்னேன்னு எழுதிக்கோங்க ஏன்னா நாலாம் நம்பர் பணக்கார நம்பர் சந்தேகமாக வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம சொர்க்கமே நாலு இருக்குது இல்லை அது என்னென்னா சாலோக்கியம் சாமிபியம் சாருபியம் சாயுத்தியம் அப்படின்னு நாலு வகை சொர்க்கத்தை சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம ரொம்ப பேசணும்னா டைம் ஆகிடும் வேதங்கள் என்ன இருக்குது நாலு இருக்குது ரு எஜு சாம அதனால் வேதம் நால்வர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்பர் சுந்தரர் திருஞான சம்பந்தர் மாணிக்க வாசகர் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க மறை நூல் எழுதி வச்சு போயிட்டாங்க வேதங்கள் அது ஒரு வேதம் இல்லையா இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ராமர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ராமர் இல்லையா லக்ஷ்மணன் சத்துருக்கணன் பரதன் அந்த நாலு பேர் புரிஞ்சிச்சுங்களா இப்போ இந்த நாளை வந்து நீங்கள் நிறையா விஷயத்தில் ஃபிட்டப் பண்ணலாம் நாளை வந்து புரிஞ்சுதா நாளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே நாலாம் நம்
நான் சத்தியம் பண்ணி சொல்கிறேன் சாமிகளாக நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நாளுடைய தாக்கம் எனக்கு நல்லா ஏன்னா நாங்களும் அனுபவிச்சோங்க கண்ணுங்களா யாருக்கா ஒரு நாள் சா பணம் கஷ்டப்பட மாட்டேன் நல்லா இருப்போ அப்படின்றோம் தைரியமாக சொல்லுவேன் அதனால் நாலாவது நம்பர் இத்தனை வருது அதில் வந்து ராகுடைய சம்மந்தப்பட்டதே ராகு சேவை அந்த லாபத்துக்குரியவே சேவன் தான் நமக்கு வேணும் சேவத்துக்கு சூரிய வந்துடுறா மீனத்துக்கு வர்றா புஞ்சிச்சா அங்கே இருக்கிற மீனத்தில் இருக்கிறதால உங்களுக்கு சேமமும் கிடைக்கும் ஏன்னா சனி வேற இருக்குது சனிக்கிழமை அவர் எட்டாம் நம்பர் சனி வேற இருக்காரு குளிச்சு கிரகம் அன்னைக்கு நல்லதே நடக்கும் புரிஞ்சிச்சா நாலாம் நம்பர் உங்களுக்கு நல்லதை கொடுக்கும் 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 ஒன் திங் யூ நீ நாட் கோ அவுட் ஆன் தட் டே ஏன்னா கொஞ்சம் பயப்படுறீங்கல்ல அந்த பயத்துக்காக பேசாமல் இருங்க அன்னைக்கு ஒரு காரியம் பண்ண போகிறீங்க என்னென்னா சிவனே சிவன் தான் அத்தனை ந இப்போ நாகம் அது வந்து ஏழுக்கு நாலு வந்து எது ஏழு ஏழுடைய சம்மந்தப்பட்டது அப்படி இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ராகு சம்மந்தப்பட்டதால் ராகு வந்து வந்து என்னென்னா ராகு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நாகப்பாம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ராக சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அது சம்மந்தப்பட்டவர் யார் சிவன் அத்தனை நாகங்களுக்கும் கார்கோடங்களில் ஆரம்பித்து எந்தெந்த நாகம் இல்லையா வாசுகியில் ஆரம்பித்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு யாருனா சிவன் அப்போ இந்த ஒம்பது டு பத்தரை மணிக்கு ராகு காலத்தில் நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் சிவனுடைய ஏதாவது சிவன் படம் வச்சுருந்தா உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா வில்வம் முனி இதை போட்டு அந்த சிவனை ஓம் நமிச்சுவாயா மூணு தடவை சொல்லுங்கள் அது போதும் ஐயா என்கிட்ட வில்வம் இல்லைன்னு வெளியே போய் கடைக்கு போயிடாதீங்க அது இல்லாட்டால் பரவாயில்ல விபூதியை வச்சு சொல்லிங்க அது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிச்சா நீங்கள் நாங்கள் அந்த இதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லையே அப்படின்னு சில பேர் சொல்லலாம் ஓம் நமிச்சுவாயா சொன்னாலே அப்போ போரும் ரொம்ப வந்துட்டு பத்தரை சரிதானா சிவ வந்து நான் லிங்கம் வச்சு பூஜை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறவங்க சனிக்கிழமை முடிஞ்சதுனால் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் நீட்டால் அருகம்புல் கிடச்சிதுன்னா பாருங்கள் இல்லை யாராவது வெளியிலேருந்து காய்கறி கொடுக்கறவங்களாம் அருகம்புல் வாங்கிக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் சாறு எடுங்க அந்த அருகம்புல் சாறை எடுத்து நீங்கள் வச்சுக்க சின்ன சிவலிங்கத்துக்கு மேலே ஊற்றுங்க இல்லை என்னென்ன அபிஷேகம் உங்களால் பண்ண முடியும் பால் வச்சுருந்தீங்கன்னா பாலை ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி இருந்தால் தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க பன்னீர் இருந்தால் பன்னீரை ஊற்றிக்கோங்க அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் உங்களால் அன்றைக்கி என்னென்னலாம் அந்த சிவனை குத்த முடியும் முக்கியமாக அருகம்புல் ஜூஸ் எடுத்து அந்த ஜூஸை வந்து அப்படியே கையில் கசக்கினா கூட அதில் தண்ணியில் கலக்கினா கூட ஜூஸ் ஆகிக்கிறோம் புரிஞ்சிச்சா அந்த தண்ணியை அந்த சிவனுக்கு ஊற்றுங்க விபூதியை கரைச்சி ஊற்றலாம் குங்குமத்தை கரைச்சி ஊற்றலாம் எது வேணுமாலும் அபிஷேகம் பண்ணலாம் புரிஞ்சிச்சா தேன் இருந்தால் ஊற்றுங்க அந்த சிவனுக்கு ஒம்பது பத்தரை எல்லா கோயிலும் மூடி இருக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் கண்ணுங்களா நான் ஒரு நாள் கூட மயிலாப்புராணை நினைக்காத நேரமே இருக்காது புரிஞ்சிச்சா அவரை நினச்சி அவர் கூட நான் இருந்துக்குவேன் யாருமே இப்போ இல்லை நீ நான் மட்டும்தான் இருக்கிறோம் சிவா அப்படின்னு சொல்லிக்குவேன் கபாலீஸ்வரா நம்ம ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு எல்லாம் வந்துட்டு சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் அதனால் ஒன்றையும் ஒன்று சொல்கிற கண்ணுங்களா எல்லாரையும் எதுக்காக ஆண்டவன் எப்படி கால கடவுள்லாம் மூட வச்சுருக்காங்க எல்லாரும் தான் கடவுள்லாம் இருக்கலாமே ஏக்க வந்து கோயிலை கூட மூட வச்சாரு இந்த கடவுள்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க நான் ஒரு பதில் சொல்லட்டா அதுக்கு அது கபாலீஸ்வரர் கோயில் இருந்த வரையே பாவம் அழுதுகிட்டே சொல்லிடுறாரு என்னென்னா குழந்தைகள்லாம் இருக்கிறாங்க குழந்தைகள் சேட்டை செய்கிறாங்க சின்ன வயசில் ஐ அப்படின்னா நீங்கள் சொன்னோடி கேட்பீங்க கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் செஞ்சாதுன்னு சொன்னலடா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு அறை வைப்பாங்க ரெண்டு அடி அடிப்பாங்களா சரி அதுக்கும் கேட்க மாட்டீங்க வளர்ந்ததுக்கப்புறம் உங்களை என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் பண்ணுற அநியாயங்களை ஒன்றும் கேட்க முடியாது ஏ வாட்ஸ்அப்லேயே ஓடும் லவ்வு எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கோம் என்ன சொல்ல முடியும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது தாயார் பேசாமல் உள்ளே போய் போட்டிக்குவாங்க அதைத்தான் இப்போ சாமி எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஐயா நீங்கள் எல்லோரும் இயற்கைக்கு மீறி ரொம்ப போயிட்டு இருக்கீங்க அதனால் நாங்களாம் கொஞ்சம் ரத்து எடுக்கிறோம் கோயிலெல்லாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு பூட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அதுதான் உண்மை இந்த சருத்தத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த எழுபது வருஷத்தில் யாரும் இந்த மாதிரி அத்தனை கோயில்களை மூண்டதாக சருத்திரம் கிடையாது புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அப்படியே வருத்தத்தின் எல்லையில் இருக்குது எவனோ படையெடுத்து வந்தப்போ சாமி எல்லாம் கோயில்களை மூடி இடிக்க வந்தப்போ அப்போ சாமி கோயில்கள்லாம் மூடி வச்சுலாம் பண்ணதாக அர்த்தம் இப்போ ஒன்றுக்கு மற்ற ஏதோ ஒரு வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அந்த கோயில்கள்லாம் மூடி வச்சுருக்கோம் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா ஆனால் நீங்கள் யார் கோயில்களை முடிச்சு நினைக்காதீங்க அந்த சாமியை பார்த்துருப்பீங்கன்னா உங்கள் ஊரில் சாமியை இல்லை முதல்ல விநாயகர் பூஜை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து உங்கள் குலதெய்வத்தை நினச்சிக்கோங்க அப்புறம் சிவனை நினச்சிக்கோங்க எந்தெந்த கோயிலெல்லாம் முடிக்கும் இப்போ சிவன் நமக்கு அவச
தமிழ்நாட்டுக்கு ஒன்றும் வராது எந்த நாட்டுக்கும் எந்த தேச எதுவும் வராது எல்லா நாடும் நல்லா இருக்கட்டும் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா இந்த சின்ன இதை பண்ணுங்க அன்னைக்கு சிவனை நினச்சி ஒரு சின்ன பூஜை பண்ணிக்கோங்க புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அதை மட்டும் செய்யுங்க ஆஹா நாலாம் தேதி நோம் பயம் நாலாம் தேதி நல்லது நாலாம் தேதி பிறந்தாலும் இதாக இருக்கும் நானே நாலாம் மாதம் பிறந்திருக்கேன் ஏப்ரல் மாதம் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா ஒன்றுமே கவலைப்படாதீங்க நல்லா நல்லா இருப்போம் எல்லாம் நல்லா இருக்க வேண்டிப்போம் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லணும் உங்ககிட்ட எல்லா எனக்கு வந்து ஒரு வருத்தம் இருந்துச்சு சாப்பாடு வந்து மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் அந்த விருந்தினருக்கு மட்டும் அருணாச்சல் கனிகள் என் பிள்ளை ஏற்றுக்கிட்டு பண்ணுறாப்புல அவர் நாங்கள் பட அமைச்சுட்டு இருந்தோம் சரி இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா திருப்பூரில் என் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தருக்கு அம்மா நான் பண்ணிக்கிறேம்மா நீங்கள் அமுச்சு விடுங்கம்மா நான் அவனுக்கு அமுச்சு விட்டுருக்கேன் அவள் வீட்லேயே பண்ணி சாப்பாடு பண்ணி ரொம்ப பேர் அங்கே பஸ் ஸ்டாண்ட் எல்லாம் சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்காங்களாம் அவங்களுக்கெல்லாம் என் பிள்ளை கொடுத்துட்டு இருக்காப்புல சரி அது போச்சு இங்கே வந்து என்ன பண்ணேன் எனக்கு பீரோலெலாம் சப்ளை பண்ணுற ஒரு பிள்ளை இருந்தார் அவரை பிடிச்சி எடுத்து கூப்பிட்டு வச்சா ஐயா இந்த மாதிரி இருக்கிற அங்கே வெளியில் வர முடியாது நான் கொடுக்குறேன் அவர் சின்ன ஒரு ஹோட்டல் வச்சுக்காரு அம்மா நான் பண்ணுறேம்மா அவங்களுக்காகன்னு சொல்லிட்டு டெய்லி சாப்பாடு பண்ணி அதை கொண்டு போய் பாலத்துக்கடல அங்கேலாமா ஆளுக வந்து சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்காங்களா மற்ற எல்லாருக்கும் போலீஸ் அஃபீஷியல் எல்லாருக்கும் வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த இதை கொண்டு போய் அங்கே கொடுக்குறாங்க யார் யாரெல்லாம் காவல் காத்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல சாப்பாடு பண்ணி கொண்டு கொடுத்துட்ருக்கோம் இது இந்த அம்மாவால் முடிஞ்சது நான் செஞ்சுட்டுருக்கேன் நீங்களும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் பாருங்கணும் அதெல்லாம் கேட்கல நாங்கள் இதை பண்ணுறோம் நீங்களும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு முடிஞ்சவங்க மூலமாக எதாவது முடிஞ்சால் அன்னதானம் அன்னதானம் கூட கிடையாது நம்முடைய கடமை எல்லோரும் கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுங்க ஓகே சலங்களே ஐ லவ் யூ ஆல் மை லவ்லி சில்ட்ரன் குட் லக் நான் சலங்களே பயடா சலம்